知道提汉之人能够才能痊愈，如何痊愈啊？生娃儿哦！哎，生孩子。这大热天的，不卖冰沙根本没客人，没钱怎么换沙子呀？估计也没几天好活喽。他以为他是谁呀？这个徐子谦。子渊，你等等我呀！哎哎，咱俩再商量商量。哎，五十两不行，就一百两吗？哎，阿宝，来来来，他俩说什么呢？什么五十两一百两的？少夫人，您这耳朵可真尖！哎呀，少废话，赶紧说。叶老爷非逼着叶公子去念二姐，叶公子不愿意，想来咱们店里躲几日，少爷没同意。还有这种好事？嗯。嗯。少夫人，您有什么好主意啊？五十两，行，可以，你就把这当自己家，你想住多久就住多久。真不用跟子言说，也不用跟他说，我跟他是夫妻啊，他的就是我的，我的就是他的，对吧？哦，嫂夫人说的是。我要让你看看我夏雨冰赚钱的本事。是个狠人啊！怪不得拿我试药呢，连自己都不放过，真渣呀！哎呦，少夫人。叫少爷拿去吧。少夫人果真心胸宽广，可怎么不进去说清楚啊？凭什么让我跟他先道歉啊？去。叶公子的银子，少夫人给了少爷一半。那叶公子就让他在店里住下了。不然呢？少爷不是不愿，银子都收下了，岂有不留之理？若是叶伯父怪罪的话，你就说是我的主意。少爷，我觉得你这样还不如直接跟少夫人道个歉呢。我又没有做错事，为何要道歉？
，走。车老头，待我休息片刻，再与你继续过招。这是什么？我去找阿玉了。